Assalamu alaikum dear students hope you all are fit and fine we are back again with another video i am your science teacher and my name is ms dua as you know we have studied two chapters in previous videos with assignment hope you have done your homework let's start our third chapter which is matter and its state matter anything that has weight and takes up space is called matter wo cheeze hain jinka wazan ho aur wo jagah gherti ho wo matter kehlati hain because matter there are many different kinds of things in the world hamari duniya mein bahut sari mukhtalif qisam ki cheeze hain they are of different shapes jinka jinki shapes mukhtalif hai size unka size mukhtalif hai and colors aur unke colors bhi mukhtalif hain some are hard kuch hard hai yani sakht hai some are soft kuch narm hai some are warm kuch garm hai and some are cold aur kuch thandi hai they may be wet और ड्राई कुछ गीली हैं और कुछ खुश्क हैं रफ़ और स्मूथ यानी रफ़ यानी थोड़ी खुरदुरी हैं और स्मूथ पूरी प्लेन है ऑल दिस थिंग्स लुक एंड फील डिफरेंट फ्राम ईच अदर ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देती हैं ऑल थिंग इन दर्ल्ड हैव वेट एंड टेक अप स्पेस जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में उन सबका अपना वज़न होता है और वो जगह घेरती हैं एनी थिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज़ वेट इस कॉल मैटर वो चीज़ें जिनका वज़न हो और वो जगह लेती हों वो मैटर कहलाती हैं मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम मैटर एटम के छोटे छोटे पार्टिकल जरात से मिल के बने हैं देर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम इन अ टाइनी ग्रेन ऑफ सेंड रेत के छोटे से जरात में भी एटम्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है ऑफ मैटर मैटर की स्टेट मैटर कैन बी फाउंड इन थ्री फॉर्म्स और स्टेट मैटर तीन स्टेट या फॉर्म में हासिल हो सकता है द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल एंड आल्सो ऑन द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन देम मैटर की स्टेट उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है पार्टिकल्स जिस तरीके से अरेंज हुए होंगे हमें उसकी स्टेट का पता चल जाएगा मैटर कैन बी इन सॉलिड फॉर्म मैटर मैटर सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है सॉलिड यानी बर्फ की फॉर्म जो होती है इन लिक्विड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और इन दॉर्म ऑफ गैस और गैस फॉर्म में भी हो सकता है रॉक इज सॉलिड रॉक यानी चट्टान जो है वो सॉलिड फॉर्म है वाटर इज लिक्विड वाटर लिक्विड फॉर्म है एंड ऑक्सीजन इज अ गैस और ऑक्सीजन गैस फॉर्म है सॉलिड सॉलिड इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोज टूगेदर सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल जो हैं होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं दे आर लिंक टू ईच अदर एंड आर अरेंज रेगुलरली वो एक दूसरे से अटैच होते हैं और रेगुलरली अरेंज होते हैं देयर फोर अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम एंड अ फिक्स शेप यही वजह है कि सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है और उसकी शेप भी फिक्स होती है जैसे आपको नज़र आ रहा है इसमें सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हुए हुए हैं अरेंज हैं एक साथ ठीक है उसके बाद जो हमें नेक्स्ट है लिक्विड इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट दे कैन स्लाइड ओवर वन एन अदर विद इन अ सर्टेन लिमिट लिक्विड के पार्टिकल्स भी थोड़े करीब होते हैं लेकिन वो बिल्कुल रेगुलर अटैच अटैच नहीं होते ऊपर नीचे होते हैं देयर फॉर अ लिक्विड हैज़ नो फिक्स शेप यही वजह है कि लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती बट इट डज हैव अ फिक्स वॉल्यूम लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है अ लिक्विड कैन फ्लो एंड इट टेक्स द शेप ऑफ द वेजल इट इज़ पोर इन टू लिक्विड को हम किसी भी चीज़ में डालते हैं तो वो उसी की शेप में आ जाता है जैसे आपने बर्फ देखी होगी किसी भी बाउल में हम डालते हैं तो उसी बाउल में फिर बर्फ जम उसी शेप की बर्फ निकलती है द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज़ ऑलवेज लेवल और लिक्विड की जो सरफेस होती है वो एक बराबर होती है लेवल होती है जैसे आपको नज़र आ रहा है लिक्विड के पार्टिकल्स एक साथ अटैच नहीं है थोड़े ऊपर नीचे हैं ठीक है उसके बाद है हमारी नेक्स्ट गैसेस देर आर बिगर स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ गैस दैन बिटवीन दोज इन अ लिक्विड गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है लिक्विड के पार्टिकल से भी ज़्यादा दे आर नॉट लिंक्ड एंड कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते वो आसानी से इधर से उधर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं फॉर दिस रीज़न इसी वजह से अ गैस हैज़ नो फिक्स शेप गैस की शेप नहीं होती और ना ही कोई वॉल्यूम होता है सही है देख रहे हैं आप गैस के पार्टिकल कितने दूर दूर हैं इसी वजह से इनकी ना वॉल्यूम होता है और ना ही इनकी कोई शेप होती है कैन चेंज इस स्टेट मैटर कैसे अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है दिस रिमेन सॉलिड लिक्विड और गैस एट सर्टेन टेम्परेचर सॉलिड लिक्विड और गैस का अपना एक सर्टेन टेम्परेचर होता है इफ दे आर हीटेड और कोल्ड दे कैन चेंज फ्रॉम फॉर्म अगर हम इसको गर्म करें या ठंडा करें तो वो अपनी 
फॉर्म को चेंज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर वैन आइस आ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस टू वाटर आ लिक्विड आइस जो है वो यानी बर्फ जो है वो सॉलिड फॉर्म में लेकिन जब उसको गर्म करते हैं तो वो पानी की फॉर्म में बन जाती है यानी लिक्विड फॉर्म में बन जाती है वैन वाटर इज हीटेड और जब वाटर को गर्म करते हैं इट चेंजेस टू वाटर वेपर अ गैस तो वो वाटर वेपर यानी आवी बुखारात बन जाती है यानी गैस फॉर्म में आ जाती है हाउ अ चेंज ऑफ स्टेट अकर कैसे स्टेट जो है वो चेंज होती है हीटिंग मेक्स द पार्टिकल इन अ सब्सटेंस मूव फास्ट है एंड नॉक ईच अदर फर्दर अ पार्ट हीट करने से पार्टिकल क्या होते हैं बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं एज दे बिगिन टू मूव जैसे वो मूव करना स्टार्ट करते हैं अराउंड फ्रीली इधर से उधर अ चेंज ऑफ स्टेट अकर तो उनकी स्टेट क्या हो जाती है चेंज हो जाती है फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर वैन आ सॉलिड सच एज आइस इज हीटेड जब हम सॉलिड यानी बर्फ को गर्म करते हैं इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव फास्टर तो उसके पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाते हैं इवेंशली दे मूव सो फास्ट दैट दे मूव अवे फ्राम ईच अदर और आखिरकार वो इतने तेज़ी से मूव करते हैं एक इधर से उधर एज दे बिगिन टू मूव अराउंड मोर फ्रीली द आइस इज मेल और जैसे जैसे वो तेज़ी से मूव करते हैं तो बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है इट चेंजेस टू लिक्विड वाटर एंड नो लॉन्गर हैज़ अ फिक्स शेप और वो लिक्विड यानी वाटर फॉर्म में चेंज हो जाती है और इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती ठीक है जैसे आपको नज़र आ रहा है हीट चेंजेस आइस इन टू वाटर पहले बर्फ थी हमने उसको हीट किया तो मेल्ट होना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता और फिर वो ज़्यादा हीट हुई तो वाटर की फॉर्म में आ गई यानी लिक्विड फॉर्म में आ गई ठीक है उसके बाद है वैन लिक्विड सच एज वाटर इज हीटेड और जब हम वाटर को हीट करते हैं इट्स पार्टिकल मूव फास्ट है इसके पार्टिकल भी तेज़ी से मूव करते हैं सम ऑफ द पार्टिकल्स नॉक ईच अदर सो फार अ पार्ट दैट दे फॉर्म बबल्स इन साइड द लिक्विड और कुछ पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं और उसमें बबल्स बनना स्टार्ट होते हैं दीज बबल्स राइज टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड इस्केप इन टू द एयर और ये बबल्स क्या होते हैं उसकी सरफेस से लग कर उस एयर में शामिल होना शुरू हो जाते हैं दे फॉर्म द गैस वाटर वेपर और फिर वो गैस फॉर्म में आ जाते हैं यानी वाटर वेपर्स बन जाते हैं उसके बाद है मेल्टिंग If you heat a solid, अब हम सॉलिड को गर्म करेंगे द पार्टिकल बिगिन टू मूव फास्टर द पार्टिकल तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाएंगे दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उनके पास दे हिट अगेंस्ट ईच अदर एंड बिगिन टू मूव अ पार्ट वो एक दूसरे को हिट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं वैन दिस हैपन द सॉलिड मेल्ट इन टू अ लिक्विड यही होता है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है द टेम्परेचर ऑफ विच इज सॉलिड चेंजेस इन टू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट और वो टेम्परेचर जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है फ्रीजिंग वैन वाटर इज पुट इन अ फ्रीजर इट कूल्स डाउन जब हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो वो ठंडा होना शुरू होता है द पार्टिकल्स लूज एनर्जी एंड दे स्लो डाउन पार्टिकल्स एनर्जी लूज करते हैं अपने अंदर से एनर्जी निकालते हैं और स्लो हो जाते हैं दे मूव क्लोजर टू ईच अदर एंड द लिक्विड फ्रीज टू बिकम अ सॉलिड आइस और वो एक दूसरे के करीब आते हैं इस तरह लिक्विड यानी वाटर जो होता है वो फ्रीज हो जाता है बर्फ बन जाता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जो है वो ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है यानी जब पानी जब बर्फ़ जमती है तो उस ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जम जाती है पूरी Boiling. When water is heated, bubbles appear and on its surface as it begin to boil. जब हम water को heat करते हैं तो उसमें bubbles बनना शुरू होते हैं इसका मतलब है कि वो boil होना शुरू हो गया है The temperature at which a liquid boil is called boiling point. और जिस temperature पर पानी boil होता है वो उसका boiling point कहलाता है The boiling point of water is 100 degree centigrade. यानी water जो है वो 100 degree centigrade पर पूरा boil हो जाता है ठीक है जैसे आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं वाटर जो है वो बॉयल हो चुका है पूरा एवोपोरेशन लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू द गैस वाटर वेपर लिक्विड वाटर चेंज होता है गैस वाटर वेपर में दिस कैन हैपन इवन विदाउट बॉयलिंग ये हो सकता है बग़ैर बॉयल किए भी ये प्रोसेस हो सकता है कैसे हो सकता है देखें आगे इफ़ यू लीव सम वाटर इन एन अनकवर्ड पैन अगर हम किसी पैन में वाटर को छोड़ दें कुछ दिनों के लिए और उसको कवर ना करें यानी ढके ना इट स्लोली चेंजेस इन टू वाटर वेपर तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा फाइनली द पेन बिकम्स ड्राई 
फाइनली क्या होगा आखिरकार पैन जो है वो खुश्क हो जाएगा दिस चेंजेस फ्राम अ लिक्विड टू अ गैस इज कॉल्ड एवोपरेशन और लिक्विड का गैस की फॉर्म में चेंज होना है एवोपरेशन कहलाता है जैसे ये पैन है वाटर है और हम इसको कवर ना करें बगैर कवर के यानी बगैर ढके में इसको कुछ दिनों के लिए रख दें तो वाटर क्या होगा एवोपरेट हो जाएगा हवा में ठीक है उसके बाद है कंडेंसेशन पुट सम आइस क्यूब इन अ ग्लास यू हम एक गिलास में कुछ आइस क्यूब डालें यू विल सी द ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास तो हम देखेंगे कि गिलास के बाहर की तरफ कुछ वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स यानी कतरे नजर आएंगे दिस हैपन बिकॉज वाटर वेपर इन देंजेज इन टू वाटर ड्रॉपलेस वेन इट टच अ कोल्ड सरफेस ये कैसे होता है क्योंकि जब वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेस में कैसे चेंज होते हैं जब वो एक किसी ठंडी चीज से टच होते हैं तो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं दिस चेंजेस ऑफ वाटर वेपर और गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन और वाटर वेपर का इस चेंज होना लिक्विड में कंडेंसेशन कहलाता है आप देख रहे हैं ये ग्लास है इसमें आइस क्यूब्स हैं और बाहर इसके हमें ड्रॉप्स वाटर के नजर आ रहे हैं ठीक है उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस मिक्सचर जो है वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस पर मुश्तमिल होता है इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस ये प्योर सब्सटेंस नहीं होता एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस एयर जैसे कि बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है कॉफ़ी इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर कॉफ़ी मिक्सचर है पानी का शुगर चीनी का एंड कॉफ़ी बीन्स और कॉफ़ी के बीन्स यानी बीज का ठीक है उसके बाद आइसक्रीम इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क आइसक्रीम मिक्सचर है मिल्क का शुगर चीनी का एंड क्रीम और क्रीम का अ फिजी ड्रिंक इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर शुगर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिजी ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं वो मिक्सचर होती हैं वाटर शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड का क्वाइंस आर मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स मिक्स टुगेदर क्वाइन यानी जो सिक्का होता है वो भी मुख्तलि मेटल्स से मिल के बना होता है काइंड ऑफ मिक्सचर पहली है सॉल्यूशन वैन वी मिक्स शुगर एंड वाटर द मिक्सचर इज क्लियर जब हम शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं तो उसका मिक्सचर क्या होता है बहुत ज़्यादा क्लियर होता है वी कैन नॉट सी द शुगर इन द वाटर हमें पानी में शुगर नज़र नहीं आती यानी चीनी हमें पानी में नज़र नहीं आती दिस मिक्सचर इज कॉल्ड अ सोल्यूशन और ये मिक्सचर क्या कहलाता है सोल्यूशन वी कैन नॉट सी द शुगर बिकॉज इट इज मिक्स विद द वाटर हम शुगर को नहीं देख सकते क्योंकि वो वाटर में मिक्स हो जाती है द शुगर हैज़ डिज़ोल्व इन द वाटर शुगर जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है यानी हल हो जाती है इन अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर द शुगर इज कॉल्ड द सोल्यूट वाटर और शुगर के सोल्यूशन में शुगर क्या है सोल्यूट है एंड द वाटर इज कॉल्ड द सोलवेंट और वाटर सोलवेंट है वी से दैट शुगर इज सोलबल इन वाटर हम कह सकते हैं कि शुगर जो है पानी में सोलबल हो जाती है हल हो जाती है सॉल्ट इज ऑल्सो सोलबल इन वाटर सॉल्ट यानी नमक भी पानी में आसानी से हल हो सकता है शुगर एंड सॉल्ट आर मोर सोलबल इन हॉट वाटर दैन इन कोल्ड वाटर नमक और चीनी गर्म पानी में ज़्यादा अच्छे तरीके से हल हो सकती हैं ठंडे पानी की नस्बत दिस मीन्स दैट मोर शुगर और सॉल्ट विल डिज़ोल्व इन हॉट वाटर दैन इन कोल्ड वाटर यही वजह है कि गर्म पानी में ज़्यादा शुगर और नमक हल हो सकती हैं ठंडे पानी की नस्बत जैसे कि आप देखें शुगर हमने ऐड की वाटर में ठीक है यहाँ हमने शुगर ऐड किया वाटर में उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में शुगर एंड वाटर मिक्स्ड यानी शुगर और वाटर जो है वो आसानी से मिक्स हो गए शुगर नज़र नहीं आ रही वो पानी में आसानी से हल हो गई उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टॉपिक सस्पेंशन सस्पेंशन सम सब्सटेंसेस आर नॉट सोलबल इन वाटर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो पानी में हल नहीं होते वी सैड दे आर इन सोलबल हम कह सकते हैं कि वो इन सोलबल हैं यानी हल नहीं होते पानी में दे डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर वो पानी में हल भी नहीं होते सैंड एंड चौक आर इन सोलबल इन वाटर सैंड यानी रेत और चौक इन सोलबल हैं पानी में हल नहीं होते इफ़ यू एड सम पाउडर चौक टू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड शेक अगर हम चौक का कुछ पाउडर पानी के ग्लास में डालें और उसको हिलाएं, यू विल सी हम देखेंगे वाइट स्पैक्स इन द वाटर पानी में हमें चौक के पाउडर नज़र आएगा वाइट कलर का ठीक है द चौक इज इन सोलबल इन वाटर चौक पानी में हल नहीं होती इट हैज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती वी कॉल दिस मिक्सचर टू आ सस्पेंशन इस मिक्सचर को हम सस्पेंशन कहते हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ हमें चौक के पाउडर पानी में बाकायदा नज़र आ रहा है क्योंकि वो हल नहीं हुआ इसलिए हमें नज़र आ रहा है उसके बाद है इमलजन एड सम कुकिंग ऑयल टू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड शेक इट हम एक पानी के ग्लास में थोड़ा कुकिंग ऑयल डालें और उसको हिलाएं यू विल सी दैट द वाटर बिकम्स क्लाउडी तो हम देखेंगे कि पानी 
क्लाउडी एंड इसमें थोड़े झाग बन जाएंगे ऑयल इज़ नॉट सॉलिबल इन वाटर तेल पानी में हल नहीं होता ऑयल एंड वाटर डो नॉट मिक्स प्रॉपरली पानी और तेल मिक्स नहीं हो सकते वी कॉल दिस टाइप ऑफ अ मिक्सचर एंड इमलजन और इस टाइप के मिक्सचर को हम इमलजन कहते हैं जैसे आप डायग्राम में देखें हमें वाइट वाइट नज़र आ रहा है तो ये क्या है ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं हुआ जिसकी वजह से वो क्या हो गया वाटर क्लाउडी हो गया थोड़ा ठीक है उसके बाद है इफ़ यू लीव द इमलजन ऑन अ शेल्फ फॉर सम टाइम यू विल सी दैट द ऑयल कम्स टू द टॉप ऑफ द वाटर अगर हम इस प्रोसेस को कुछ दिनों के लिए यानी ऑयल को पानी में डालकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दे तो हम देखेंगे कि ऑयल कुछ दिनों बाद वाटर के ऊपर आ जाएगा यानी उसके तह पर आ जाएगा अलवाए अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल इज कॉल्ड एंड अलवाए मुख्तलिफ मेटल का मिक्सचर्स अलवाए कहलाता है क्वाइंस एंड कुकिंग पॉट्स आर मेड ऑफ अलवाए सिक्के और कुकिंग पॉट यानी खाना बनाने के जो हमारे बर्तन होते हैं वो अलवाए से मिल बने हैं ब्रास इज एन अलवाए ऑफ कॉपर ब्रास एक धात है वो कॉपर की अलवाए है एंड जिंक मेटल्स और जिंक और मेटल की भी ब्रोंस इज एन अलवाए ऑफ द मेटल कॉपर एंड टिन और ब्रोंस भी एक धात है जो कि मिक्सचर है कॉपर और टिन का जैसे आप देखें ब्रा एग्जाम्पल है अलवाए की ब्रास कॉपर ब्रोंस ये सब मिक्सचर है मुख्तलिफ मेटल्स का सेपरेटिंग मिक्सचर्स देर आर Many ways of separating mixture. Mixture को separate करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं बहुत सारे तरीके हैं पहला है by filtering. By filtering, filtering is a way to separate a solid from a liquid. Filtering वो रास्ता है जिससे हम solid और liquid को अलग अलग कर सकते हैं Sand can be separated from water by filtering the mixture through a filter paper. रेत को हम पानी से कैसे अलग कर सकते हैं Filter paper के जरिए ठीक है फिल्टर पेपर होता है उसके जरिए हम रेत और पानी को अलग कर सकते हैं द वाटर विल पास थ्रो बट द सैंड विल बी लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर हम फिल्टर पेपर को रखेंगे और उसके ऊपर से वो सॉल्यूशन पास करवाएंगे तो पानी उसमें से गुजर जाएगा लेकिन रेत क्या होगी फिल्टर पेपर पर रह जाएगी जिसकी वजह से पानी और रेत अलग अलग हो जाएंगे ठीक है जैसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है कि ये फिल्टर पेपर रखा हुआ है हमने इसमें से सोल्यूशन को पास कराया तो पानी अलग हो गया और सैंड क्या हो गया फिल्टर पेपर पर रह गई तो इस तरह दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई ये फिल्टरिंग था अब है बाय एवापोरेटिंग सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय हीटिंग द सॉल्यूशन सॉल्ट और वाटर को भी अलग किया जा सकता है हीट करके द वाटर विल एवापोरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड द सॉल्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड वाटर हीट होने के बाद एवापोरेट हो जाता है यानी हवा में शामिल हो जाता है फिर क्या बचेगा सॉल्ट हमारे पास बच जाएगा इस तरह दोनों मिक्सचर अलग अलग हो गए जैसे आपने देखा वाटर में सॉल्ट है हमने इसको हीट किया वाटर एवोपरेट हो गया एयर में सॉल्ट हमारे पास रह गया स्टरिंग विद अ मैग्नेट मैग्नेट के जरिए कैसे मिक्सचर को अलग कर सकते हैं अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टरिंग द मिक्सचर विद अ मैग्नेट आयरन और सैंड आयरन फिलिंग्स और सैंड के मिक्सचर को हम मैगनेट के जरिए अलग कर सकते हैं कैसे द आयरन फिलिंग विल स्टिक टू द मैगनेट एंड द सैंड विल ब्लैक बिहाइंड क्या होगा हम मिक्सचर में जब मैग्नेट को फेरेंगे तो आयरन की जो छोटे छोटे पीसेज होंगे वो मैग्नेट से चिपक जाएंगे और सैंड अलग हो जाएगी और आयरन फिलिंग्स अलग हो जाएगी उसके बाद है बाय एडिंग वाटर वाटर को ऐड करके किस तरीके से कर सकते हैं अ मिक्सचर ऑफ कलर सब्सटेंसेस इन ब्लैक इंक कैन बी सेपरेटेड बाय एडिंग वाटर टू इट ब्लैक इंक जो है वो मिक्सचर होता है कलर्ड सब्सटेंसेज का बहुत सारे कलर का तो हम क्या करेंगे उसमें जब वाटर को ऐड करेंगे तो वो कलर क्या होते रहेंगे अलग होते रहेंगे यानी पैनिश हो जाएंगे बाय डिसेंटेशन एन इन सॉलिबल सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय पोरिंग ऑफ द क्लियर लिक्विड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मिक्सचर हम क्या करेंगे एक इन सॉलिबल मिक्सचर होगा यानी सॉलिड और वाटर का जिसमें सॉलिड है वाटर में हल नहीं होगा तो हम वाटर को क्या करेंगे अलग कर लेंगे दिस प्रोसेस इज कॉल डिसेंटेशन ये प्रोसेस डिसेंटेशन कराता है यानी निर्धारणा द इन सॉलिबल सब्सटेंस विल रिमेन एट द बॉटम ऑफ द वेजल तो जो इन सॉलिबल सब्सटेंस होगा वो वाटर की उस वेजल की बॉटम पे रह जाएगा सो स्टूडेंट्स नाउ होमवर्क टाइम डिफाइन द फॉलोइंग मिक्सचर अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस इट इज नॉट प्योर सब्सटेंस सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन इज अ लिक्विड मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर वन वॉट इज द स्टेट ऑफ मैटर explain with kinds answer matter can be found in three forms matter can be in solid form in liquid form or in the form of gas solids 
in a solid the particles are close together they are linked to each other and are arranged regularly liquids in a liquid the particles close together but they can slide over one another within a certain limit there are bigger spaces between the particles in a gas than between those in a liquid question number 2 describe how can change of state occurs answer there are three change of state occurs melting freezing boiling melting if you heat a solid the particles begin to move faster they have a lot of energy they hit against each other and begin to move apart freezing when water is put in a freezer it cool it cools down the particles lose energy and they slow down they move closer to each other and the liquid freeze to become a solid ice boiling when water is heated bubbles appear on its surface as it begins to boil the temperature at which a liquid boils is called its boiling point short question answer question number 1 what is matter and what it is made of answer anything that takes up space and has weight is called matter matter is made up of very tiny particles called atoms question number 2 what is suspension give an example in as answer in a suspension the particles of the solute do not dissolve in the solvent but remain suspended example chalk in water question number 3 what is an emulsion answer an emulsion is a milky mixture of oil and water a mixture in which substances do not mix properly is called an emulsion question number 4 why is a mixture of sugar and water a clear solution answer it is a clear solution because sugar has completely dissolved in water what is an alloy answer a mixture of metals is called an alloy for example brass is an alloy of copper and zinc question number 6 describe how you would separate a mixture of sand and water answer a mixture of sand and water can be separated by filtering it question number 7 describe how you would separate salt from sea water answer a solution of salt and water can be separated through evaporation of water by heating question number 8 describe how you would separate a mixture of sand and iron fillings answer a mixture of sand and iron fillings can be separated by stirring it with a magnet number 1 air is a mixture of many gases number 2 fizzy drinks contain sugar flavoring water and carbon dioxide gas number 3 when sugar dissolves in water we cannot see it number 4 the sugar in a solution is called the solute number 5 water is a solvent for sugar and salt number 6 sand does not dissolve in water number 7 chalk is insoluble in water number 8 coins are made of alloy of metals so students we have done all the work of this chapter thank you